wstępna konfiguracja systemu. Po założeniu konta w SafeStarze, jeśli jest, czy jest to konto free, czy jest to konto już komercyjne zakładane przez nas, macie Państwo dostęp do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest menu konto i tutaj jest bardzo dużo różnych opcji. Przede wszystkim interesują nas najpierw trzy rzeczy. Są to użytkownicy, są to poziomy dostępu i coś, co się z tym wiąże, są to grupy obiektów. Jeszcze zanim przejdę do takiego, powiedzmy, może pokazywania, chwila na temat samej filozofii SafeStara i uprawnień w SafeStarze, bo to jest coś, co jest bardzo ważne i dosyć często pytacie właśnie, zwłaszcza na początku, jak to jest zorganizowane. Działa to w taki sposób, że żeby mieć uprawnienia do widoczności obiektu, należy po pierwsze, mieć oczywiście konto w SafeStarze. Ja tutaj w drugim okienku ustawię użytkowników. Jeśli będziemy mieć użytkownika, który będzie miał poziom dostępu administratora, to często jest tak, że do, dokładacie Państwo dodatkowego administratora i dzwonicie, mówicie, że dostaliśmy administra dodaliśmy administratora i ten administrator nie widzi żadnego obiektu. Tak, ponieważ są to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest to administrator jakby poziom dostępu, czyli administrator główny, natomiast widoczność obiektów określamy w zakładce grupa obiektów bądź obiekty. O co chodzi? Chodzi o to, że bardzo często macie Państwo w swoich firmach dużo działu. Dział ochrony fizycznej, dział monitoringu, dział monitoringu wideo, czy też firmy są podzielone na przykład terytorialnie, czyli powiedzmy Warszawa, Kraków, Poznań, możecie mieć oddziały. I teraz bardzo często zdarza się tak, że Administrator systemu, czyli osoba, która może zakładać obiekty, może je edytować, powinna mieć dostęp na przykład tylko do obiektów z ochroną fizyczną. Czyli jest ktoś, kto zajmuje się obiektami ochrony fizycznej i ta osoba nie ma potrzeby, żeby zaglądała i robiła cokolwiek na przykład w obiektach monitoringu alarmowego. I tutaj, żeby mieć dostęp do obiektów, musimy mieć dwie rzeczy. Czyli dodając obiekt, czy najpierw powiedzmy pokażę, dodając e, obiekt, tak, dodając obiekt, e, musimy przypisać temu obiektowi w zasadzie dwie cechy. Pierwsza cecha to jest nazwa obiektu, powiedzmy test webinar i druga rzecz, jak Państwo widzicie tutaj gwiazdkę, to jest grupa obiektów. Bez tego nie dodamy obiektu. To są trzy rzeczy, które mogą być. Obiekt nie musi mieć adresu, bo może to być pojazd, który powiedzmy jest wyposażony w GPS, natomiast musi mieć grupę obiektów. I powiedzmy, jeśli damy tutaj grupę wszystkie obiekty, możemy sobie tutaj dodać wszystkie CSNT, możemy dodać grupę na przykład moją tutaj testową, na przykład Artur S i obiekt może być w wielu grupach. Ta grupa, te grupy definiujemy, zaraz pokażę w innym miejscu i teraz Dlaczego tak? Ponieważ na podstawie grup obiektów później możemy generować raporty, możemy generować alerty, ale właśnie także najważniejszą rzeczą to są właśnie uprawnienia. Czyli zakładając obiekt, przypisując go do grupy wszystkie CSNT i do grupy Artur S, mamy taki obiekt założony. Tutaj obiekt nie jest monitorowany, ale to za momencik, za momencik się on tutaj nam włączy, jeśli chodzi o, o, o monitoring. Więc jakby to jest taka pierwsza sprawa. I teraz dodając konkretnie użytkownika, dodajemy użytkownika i jeśli ten użytkownik będzie administratorem głównym, to nie możemy, czyli jeśli użytkownik zostanie dodany, to nie będzie widział żadnych obiektów, dopóki tutaj w grupie obiektów nie przypiszemy mu, nie przypisze, o tutaj wrzuciłem kawałek CSNT, możemy wrzucić wszystkie obiekty, na przykład i wtedy dla tego konkretnego konta dopiero użytkownik będzie, będzie to widział. Teraz taki mały lifehack, jak to się mówi, dla nowych użytkowników, ale też dla użytkowników, którzy już używają SafeStara. Mianowicie w definicjach grupy obiektów, na przykład mamy tutaj tą grupę Artur S, możemy w uprawnieniach przypisać, że tą grupę obiektów domyślnie będą widzieć wszyscy administratorzy, czyli jeśli ktoś będzie administratorem głównym, czy jeśli ktoś będzie na przykład operatorem, to wtedy automatycznie, kiedy dodamy kolejnego użytkownika, on będzie widział tą konkretną grupę. Jest to wygodne gdzie, tam, gdzie mamy kilku czy kilkunastu operatorów, ci, jeśli chodzi o SafeStara, operatorzy są powiedzmy dodawani, mają konkretny poziom dostępu operator, więc możemy dla 
konkretnej grupy obiektów ustawić, że jeśli ktoś będzie administratorem, to jakby z definicji z marszu będzie widział te obiekty. Także to jest dosyć tutaj taka, taka pomoc, bo też Państwo o to prosiliście, bo można to zrobić tak, jak powiedziałem wcześniej, albo od strony konkretnego operatora przypisać mu konkretną grupę obiektów i wtedy będzie widział, natomiast można też robiąc grupę obiektów od razu ustawić i wtedy przy dodawaniu kolejnych, kolejnych użytkowników SafeStara nie będziemy musieli pamiętać, żeby przypisywać te, te obiekty. Kolejna rzecz przy dodawaniu obiektów, czyli wrócimy tutaj do, do obiektu, o której powiem, którą można na początku zrobić, jest przypisanie harmonogramu do obiektu. Bardzo często zdarza się, czy to w obiektach ochrony fizycznej, czy w obiektach w, w monitoringu wideo, czy w obiektach zwykłego monitoringu alarmowego mamy ustawiony harmonogram. No, najczęściej jest to czas pracy obiektu i przy dodawaniu obiektu proponuję od razu ten harmonogram ustawić. Dlaczego? Ponieważ w tym miejscu, jeśli chodzi o harmonogramy, mamy tutaj ten harmonogram później do wykorzystania do wykorzystania w, kolejnym, w kolejnych krokach, czyli na przykład przy ustawianiu wideoobchodów, czy przy ustawianiu czasu pilnowania wartowników i tak dalej, i tak dalej, czy uzbrojenia systemu alarmowego. Powiedzmy, czy powiedzmy możemy godzinę pracy, nazwiemy taki harmonogram, i możemy powiedzmy zaznaczyć, że on będzie w dni robocze i taki obiekt może pracować od godziny 8 do godziny na przykład 18. O, tutaj Piujemy sobie 18, piujemy sobie tutaj na dół i klikamy dodaj. I to jest jakby, mamy tutaj już harmonogram godziny pracy, pracy obiektu. Przy wyświetleniu tego obiektu w konsoli alarmowej mamy tutaj już godziny pracy, jest to harmonogram przypisany do obiektu. Tutaj poniżej widzicie Państwo też harmonogramy przypisane do grup obiektów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, odsyłam do mojego webinaru na temat nowej edycji obiektu i tam jest to bardzo dokładnie i szczegółowo omówione. Jeśli chodzi jeszcze o poziomy dostępu, mamy tutaj konto poziomy dostępu. Domyślnie przy dodawaniu użytkownika jest taka możliwość. Administrator główny, operator i klient końcowy mapa. To są takie domyślne poziomy dostępu, gdzie możemy, takie predefiniowane powiedzmy, te, te, te poziomy dostępu możemy sobie tutaj De, definiować. Natomiast często Państwo prosicie też o to, żeby zrobić na przykład operatora, który nie będzie miał dostępu do edycji obiektów, więc też tutaj mamy możliwość dodania Państwu takiej roli, który się nazywa operator bez edycji, czyli ma dostęp do konsoli alarmowej, natomiast nie ma on dostępu do, do edycji obiektów. To jest kwestia polityki firmy, bo często, bo czasem jest tak, że w stacji monitorowania operatorzy edytują obiekty, czasem robią to specjalnie oddelegowane osoby, więc tutaj jak najbardziej w tej starze możemy to bardzo elastycznie do tego tematu, do tematu podchodzić.